Épp száz éve az estúság mozgófilmes melléklettel kezdte gyarapítani profilját. 1918 őszétől a következő év tavaszáig minden héten a labban megjelenő cikkekhez készítettek mozgóképes híranyagot. Ezt a sorozatot váltotta fel 19 tavaszán a Vörös Report film, amely már a tanácsköztársaság híradója volt, és amely annak bukásáig tartott. A híradók kamera negatívját és kópiáit a tanácsköztársaság leverése után a rendőrség elkobozta és bűnjelként őrizte. Így maradt fenn hiánytalanul csak nem egy évnyi filmkrónika, amelyet most a Magyar Nemzeti Filmarchívum digitalizál, hogy legérdekesebb riportjai alapján hétről hétre megmutathassa, hogyan éltek a magyarok száz évvel ezelőtt. A forradalmi kormányzó tanács 1919. március 25-én elrendelte a Vörös Hadsereg megalakítását. A hadsereg alapja az épp szolgálatukat teljesítő katonaság volt, rajtuk kívül pedig elsősorban a szervezett munkásságból toporoztak katonákat. A korábbi laktanyákat mind átnevezték, ezeken a helyeken jelentkezhetett a lakosság körzetenként. A régi Mária Terézia vagy 32-es laktanyában, mely a Martinovis nevet kapta, csak úgy, mint a többi tobozó helyen, szünet nélkül folyt a sorozás. Amint egy zászlóaljat teljesen felszereltek, el is indították a határvonalakra, így Sopronba vagy az északi demarkációs vonalra. A katonák érkezésük után levelező lapon vagy táviratban adtak hírt magukról, melyet a legtöbbet olvasott napilapoknak címeztek, hogy azok közzé tegyék. Az április 5 i Vörös Újság a Sopronból érkező üdvözlet aláíróit név szerint is megemlítette. Így Kelamény István, Steiner András, Telegdi Andor és Kelner Sándor neve fennmaradt az utókor számára. Rendelet mondta ki, hogy a Vörös Hadsereg nem ismer semmiféle rendfokozatot és rangjelzést, csak parancsnokai és katonái vannak. Minden szakasz bizalmi férfit választ, aki egyben a szakasz parancsnoka is. A század és ezred parancsnokokat a hadügyi nép biztos nevezi ki. A rendelet a korhatárt is meghatározta, 24-től 44 éves korig lehetett sorozni. Persze kivételes esetben tettek engedményt, például ha az illető a megszállt területekről jelentkezett, és már amúgy is katona volt. Akit a sorozáson alkalmasnak találtak, annak kiállították igazolványát és aláíratták vele a vörös katona kötelezőjét. Ebben megfogadta, hogy bárhová is rendeli a tanácsköztársaságnak és a proletár diktatúrának az érdeke, feladatát halált megvető, rettenthetetlen bátorsággal teljesíti. A Budapesten maradt katonatársaknak sem volt unalmas az életük. Állandó készültségben álltak, szigorú napi szerint éltek. Reggel 7 órára minden katonának a kaszárnyában kellett lennie. 11 fegyveres gyakorlatozás volt a vásártéren, azután következett a menázsi, vagyis az ebéd, szervezetrendben. A napi menü leves, hús és főzelék volt, kedden és pénteken, a hústalan napokon pedig tészta. Étkezés után fél háromig pihenő volt, majd a laktanya udvarán játék. Sokszor az akkor oly népszerű füles labda játék. A proletár katonák rendszeres és modern alapokra fektetett testnevelésének szükségességéről április elején megállapodás született, ezért minden katonai kötelékben sportosztályokat szerveztek. Fél ötkor színház vagy mozi előadást tartottak, de ezt az időt könyvtárban is eltölthették a katonák. A Vörös Hadsereg új honvédeinek szabad óráikban kötelező oktatáson kellett részt venniük, ahol szolgálatukon kívül a közelmúlt eseményeiről és az ország politikai átalakulásáról hallgattak előadásokat.
Ezekben a napokban a Várbeli Lovarda utca egy szám alatti laktanyában a budapesti Nemzetközi Vörösgárda felállításához toboroztak, itt tartózkodó más nemzetbéli katonákat. Az első ezred pár nap alatt össze is állt. 1500 főképp orosz, német, olasz, tót, délszláv és román katonákból. Az ezred első zászlóaljának ünnepélyes várbeli felvonulására március 30-án vasárnap délután került sor. A sorozás minden nap délelőtt 9-től 2-ig tartott. A hadügyi népbiztosság felhívása szerint olyan volt orosz hadifoglyok jelentkezését várták elsősorban, akik egykor az orosz vörösgárdában teljesítettek szolgálatot, de éppen Magyarországon tartózkodtak. Az Oroszországból hazatért magyar katonáknak szintén ezen a toborzó helyen kellett jelentkezniük. Garbai Sándor, a forradalmi kormányzó tanács elnöke március 30-án este Szatmárra utazott, hogy meglátogassa a keleti fronton állomásozó székely katonákat. Másnap reggel 7 órakor futott be a külön vonat a pályaudvarra, ahol a vörös hadsereg két díszszázada és a székely katonák egy különítménye fogadta, élükön Nagy Pál ezred parancsnokkal. Az elnök üdvözlő beszédében a kapitalista termelési módot okolta a háborúért, melyet teljesen fel kell számolni ahhoz, hogy egy új világ megszülethessen. Hangsúlyozta, hogy ebben a küzdelemben az átmenetet a proletár diktatúra jelenti, melynek egyedül Oroszország lehet támasza az imperialista nyugattal szemben. Délelőtt 10 órakor a Városháza dísztermében a munkás és katonatanács köszöntötte az elnököt, aki az ülés után a tanács bizalmi férfiaival együtt a vigadóban összehívott népgyűlésre ment, ahol nagy hatású beszédet tartott az egybegyűlteknek. Délután kettőkor Garbai Sándor kíséretével együtt külön vonatán Színérvára jára a demargációs vonalra utazott. A székely katonákhoz intézett beszédében biztosította őket a vörös hadsereg segítségéről, akikkel karöltve megkezdhetik majd a székelyek hazájának felszabadítását. A kétkezes karikatúra a korabeli közönség számára jól érthetően mutatta be az éppen alakuló vörös hadsereg és az egyenruhájuk színéről csak csuka szürkéknek nevezett monarchia hadserege közti különbséget. A rajzok értelmezése különösebb magyarázatot ma sem igényel. 